Entonces, el nuevo dispositivo Rabbit R1 recientemente recibió una actualización importante y necesito mostrarte por qué esto es realmente genial y algunas cosas que quizás no sabías. Porque hay algunos vídeos exclusivos que nos muestran exactamente lo que está sucediendo con este dispositivo. Así que echemos un vistazo a algunas de las cosas, si estás considerando comprar el Rabbit o estás esperándolo. En primer lugar, estos dispositivos se están vendiendo muy rápido, muy muy rápido. La quinta tanda de 10.000 dispositivos Rabbit R1 se agotó. Las preventas para la sexta tanda, que consta de 50.000 dispositivos, ya están disponibles en Rabbit.tech. La fecha estimada de entrega para la sexta tanda es de junio a julio de 2024. Para todas las direcciones en la Unión Europea y el Reino Unido, los datos del 1 al 6 se enviarán a fines de julio de 2024, siguiendo el principio de primero en llegar, primero en ser servido. Entonces, si eres de las personas que lo ordenaron cuando lo vieron por primera vez, es probable que lo recibas antes de que alguien lo ordene actualmente. Y recuerda, esto solo cuesta 200 dólares, alrededor de 170 libras esterlinas o unos 70 euros. Ahora, algo reciente que se anunció es que entraron en detalles sobre algo nuevo. Y básicamente, esto fue un anuncio con perplejidad. Ahora, muchas personas realmente no saben qué es la perplejidad, por eso estoy haciendo este vídeo para que podáis entenderlo. Básicamente, la perplejidad es como una búsqueda de Google, pero combina la inteligencia artificial para ser más efectiva. Honestamente, no puedes juzgarlo hasta que lo pruebes, porque es realmente, realmente efectivo. He hecho un vistazo al tráiler de la perplejidad para que puedas entender exactamente lo que está sucediendo, porque créeme cuando digo que es realmente efectivo. Navigating the maze of headphone options, drowning in news noise, or stalled on your Japan trip plans, Perplexity Copilot is your guided search assistant. Just turn on Copilot and ask. It takes a deep dive into anything you want to know and delivers tailor-made, concise answers. Forget about diving into a sea of links. Copilot does the legwork by grasping the essence of your question. To fine-tune your search, Copilot engages you with clarifying questions. This ensures you get what you're actually after. Once it gets what you're asking, Copilot scours a vast array of sources to ensure relevance and quality. Want to know more? Every source is just a click or tap away for deeper exploration. Let's say you asked a quick question, but the answer wasn't what you were looking for. Easy. At the bottom of your quick answer, hit rewrite and select Copilot to turn your quick search into a guided search experience. With Perplexity Copilot, you're not just searching, you're gaining a new window into the internet. From the simplest questions to your deepest inquiries, this is where knowledge begins. Entonces, Perplexity es realmente, realmente efectivo en lo que hace. Y para aquellos que sabéis lo que es la perplejidad y para aquellos que lo utilizan, sabréis exactamente que lo que estoy diciendo es verdad. Por eso este anuncio es tan genial. Porque Rabbit en realidad se asoció con Perplexity para proporcionar a todos los que compran su dispositivo un año completo de esto de forma completamente gratuita. Normalmente creo que esto cuesta alrededor de 10 dólares o 20 al mes, pero actualmente te van a dar un año completo de forma gratuita. Y creedme cuando os digo que esto va a mejorar mucho el dispositivo Rabbit, por eso dije que esto ha sido completamente potenciado. Más adelante en el vídeo veréis algunos de los vídeos del dispositivo Rabbit real porque el fundador compartió algunos en Twitter. Cosas como referencias de tamaño y otras cosas geniales así. También hubo una mención al dispositivo Rabbit por parte del CEO de Microsoft. Así que luego tenemos al fundador de ambas empresas aquí en un espacio de Twitter hablando sobre este anuncio y creo que deberíais escuchar esto. Es realmente emocionante. So, I'm pretty excited to share that uh, Perplexity and Rabbit are partnering together. Uh, so, we are excited to power real-time precise answers for Rabbit R1 using our Perplexity online LLM APIs that have no knowledge cut off just always plugged into our search index. And the first 100,000 Rabbit R1 purchases will also get one year oh. free of Perplexity Pro. <laughs> Wait, where that came from? <laughs> I didn't know that. Places have that feature, but yeah, continue everyone. Okay, yeah. Rabbit R1 purchases are gonna get one year free of Perplexity Pro. So it's basically like Perplexity is 200 bucks. So if you pay 200 bucks to purchase a Rabbit R1, you're getting twice the value. Yeah, so, uh, we, you know, We had an um, interaction on X a uh, um, couple of days ago. And uh, then what's going on next is the uh, team's been working really hard together to make this happen. Uh, and I think, you know, to me, it's a no brainer. If you think about, uh, you know, Rabbit R1 would press at 100. Así que sí, ese fue un anuncio realmente genial 
pero también hubo algunas otras cosas. Como dije, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, habló sobre lo bueno que es Rabbit. No puedo imaginar cómo debe sentirse como fundador de Rabbit ver al CEO de lo que creo que ahora es la empresa más grande del mundo hablar sobre el producto que has creado. Must say, after Jobs' uh, uh, sort of launch of iPhone, probably one of the most impressive presentations I've seen of capturing the uh, the vision uh, of what is possible going forward for what is an agent-centric um, uh, operating system and interface, and uh, I think that's what everybody's going seeking. Uh, what which device will make it and so on um, it's unclear but I think it's very very clear that computer I go back to that right if you have a breakthrough in natural interface uh, where this idea that you have to go one app at a time and all of the cognitive load is with you uh, as a human uh, does seem like there can be a real breakthrough uh, because you know in the past when we had the first generation whether it was Cortana or Alexa or Siri or what have you um, It was just not, it was too brittle, uh, where we didn't have these transformers, these large language models, uh, whereas now we have, I think, the tech to go and come up with a new app model. And once you have a new interface and a new app model, I think new hardware is also possible. And is that an opportunity for Microsoft, or are you moving Absolutely. away from hardware? I mean, look, I mean... For... Esa charla ahí fue realmente fascinante porque Microsoft parecía estar mirando de cerca el mercado de hardware. Y tienes que recordar que hace un par de años, de hecho, no solo hace un par de años, de hecho fue creo que hace unos 15 años, cuando Microsoft realmente canceló su dispositivo, que era el Windows Phone. Algunos de vosotros ni siquiera sabéis qué es eso, y con razón, porque simplemente no funcionó bien. Y eso demuestra lo difícil que es hacer un dispositivo de hardware para consumidores que realmente tenga éxito. Sería interesante ver si Microsoft vuelve a intentarlo, pero no creo que lo hagan, a menos que vosotros, OpenAI, estéis trabajando en un dispositivo también. Pero creo que si habéis visto algunos de los otros vídeos en los que hablo sobre las gafas de inteligencia artificial de ray que vendrán en el futuro, creo que eso será interesante. Algo más que muchos pasaron por alto fue cómo funciona realmente Rabbit. En el vídeo original en el que hablé sobre la increíble tecnología de Rabbit, no mostré este vídeo de su sitio web donde hablan sobre modelos de acción de lenguaje a gran escala. Esencialmente, su nuevo sistema propietario sobre cómo utilizan agentes para interactuar con la web. Porque los modelos de lenguaje a gran escala son buenos, pero están basados en texto y eso es esencialmente su propósito. Pueden ser reutilizados para otras cosas, pero no es para lo que fueron creados. Así que básicamente crearon LAMs. En esta demostración, esencialmente, hablan sobre cómo los modelos de acción a gran escala son prácticamente mejores que cualquier cosa que hayamos visto, y es un nuevo modelo de base que comprende las intenciones humanas en las computadoras. Creo que esto es realmente interesante de ver. Después de esto, quiero mostraros algunos vídeos de Rabbit siendo usado, por algunas demostraciones en persona, porque creo que es realmente interesante. Sé que todos los que lo han pedido probablemente queréis saber qué tan grande es. Probablemente queréis saber cómo funcionan ciertas cosas para ciertas capacidades, así que os mostraré eso en un segundo. We can teach Rabbit OS how to use specific applications. In this video, I'm teaching a rabbit how to book an Airbnb. While I'm operating normally as a human on the left screen, watch closely on the right as the large action model is learning all my inputs and imitating my behavior in real time. So I'm trying to plan a trip to Barcelona with my wife and my daughter. The first thing I'm going to do is navigate to the Anywhere option, and I'm going to type Barcelona in the search field. The system is suggesting Barcelona, Spain, which is exactly where we want to go. Using the website's calendar tool, I'm going to mark our check-in on the 15th and check out on the 21st. Now I'll click Add Guests and adjust the members accordingly. Now let's hit the search button and see what pops up. Since we love the beach, let's make sure to select the beachfront option. And for a more private experience, I'm going to select entire home so we have the whole place for ourselves. For the budget, I'll set a maximum at 400,000 won and a minimum of 100,000 so that all the options are within our price range. We're going to need at least two bedrooms to make sure we all have our own space. Finally, with all of our preferences set, we've got plenty of options that fit the bill. I'll just start browsing for the perfect one. Each training only takes a few minutes and does not require access to an application programming interface, also known as an API, nor do you need anything installed on your device. You only need to train each workflow once. Let's try to use RabbitOS and instead book a room in London. 
My extended family is going to London. It's going to be eight of us and four kids. We're thinking of December 30th to January 5th. It's not set in stone yet, so I just want some general options. Can you look it up for me? Sure, I can help you with that. The first option is a home in Portobello Muse House, priced at 1,348,351 one per night with a rating of 4.8. The large action model supports mobile apps, web apps, and professional desktop apps. It learns directly on the user interfaces and acts on them. We have already started the training process for the most popular apps. As you're watching this video, Rabbit OS is learning fast and adapting to hundreds of applications. The ultimate goal of Rabbit is to define the first natural language operating system that replaces apps on your device. It's time for the machines to do some serious homework. Entonces, sí, creo que puedes entender por qué este producto se vendió de la manera en que lo hizo. Porque si lo que están diciendo es remotamente cierto, quiero decir, el entrenamiento, ya sabes, lleva minutos. No se necesita API. Puedes hacerlo sin software una vez, eso es lo que dijeron. Cada flujo de trabajo solo necesitas entrenarlo una vez. Si eso es realmente cierto y una afirmación audaz, están definitivamente rompiendo nuevos horizontes aquí. Así que diría que eso es absolutamente increíble, pero eso es solo un entendimiento de cómo funciona. Luego, por supuesto, tenemos los benchmarks, que encontré realmente geniales porque los compararon con GPT-4 y GPT-3.5, Flan T5XL y algunas otras cosas. Y puedes ver qué tan bueno es Lam Large One, Neurosymbolic, su nuevo modelo propietario.